वेलकम डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल टुडे वी शैल डी कॉन्स्टेक्ट द पोएम एसिड इन द वैली बाय जा निकोलस आर्थर रिमो एसिड इन द वैली एक कविता था तुम्हारे एज जैसे सिलेबस है इंग्लिश सिलेबस है सेकेंड पोएम जोखन आमर वीडियो टा देख चुके तुमरा नामित इंटेलेक्चुअल्स of his generation or next generation amon ekjon kobi jar prabhav 20th century ebong 21st century kobita do dekha jay tini kintu ekta bhinno ekta je kobitar moddhe je bhinno dhormida sei bhinno dhormer kobita tini kintu likhechilen before reading the poem we should discuss the backdrop of the poem The background of the poem. I am going to take a covita photo. जे भूमिका टा आजे photo भूमिका बा प्रिंका पॉट. शेटा जेन नवर प्रोजेक्शन आजे. ए कोविता जा 1870 ते जे युद्ध होलो फ्रांस से फ्रांको प्रोशियन वार. शे युद्ध हिट दारों एक टक भावी तो. फ्रांको प्रोशियन वार युद्ध ने वजह लो फ्रांस से बो जार्मानीटियम मृत्यु प्रभावित घटे गल प्रचलित भावना प्रचलित ध्यान धारणा प्रचलित नियम समस्त कि हिंसा उग्र जतियत बोध बिुदे सोच्चार हो उठल एवं समय कई आंदोलन क्योंकि साधारण मानुष जो दिल राष्ट्रीय बाबा कस्तो किंतु जुद्धिर जी प्रत्यक्ष एक ता 
যে চিত্র তিনি সেটা কিন্তু পেয়েছিলেন তার ফলে তার যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল আসলে আমরা যারা টিভিতে যুদ্ধ দেখি আর সিনেমায় যুদ্ধ দেখি তারা কিন্তু আমরা যুদ্ধ নিয়ে একটা ভীষণ একটা হিরো হিসাবে চিন্তা করি এই যুদ্ধ একটা ভীষণ হিরোইন ব্যাপার হ্যাঁ জাস্ট দেখো যে এখন এই মুহূর্তে যে করোনা মহামারী নিয়ে যে অবস্থা প্রায় কিন্তু সব দেশ এবং তাদের জনগণরা কিন্তু চীনকে একেবারে মানে কাঠ গোড়ায় তুলে দিয়েছে তো এখন যদি আমাদের রাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরা কিন্তু পারলে খালি হাতেই একদম চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে যাব কিন্তু যুদ্ধটা যারা পার্টিসিপেট করে যুদ্ধটা যারা কাছে থেকে দেখে তারা কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে অন্যরকমভাবে যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব আইডিয়াটা কিন্তু অন্যরকম হয় এই সময় আর্থার রেবর নেতৃত্বে একটা সামাজিক এবং কাব্যিক আন্দোলন শুরু হয় এবং আর্থার রেবো কিন্তু তিনি ছিলেন ওয়ান অফ দ্য পায়নিয়ার্স অফ সাচ মুভমেন্টস এই ধরনের মুভমেন্টের কিন্তু তিনি অন্যতম পায়নিয়ারও ছিলেন এই যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল অতএব সেগুলোর মধ্যে সিম্বলিজম আছে সিম্বলিজম একটা পোয়েটিক একটা স্টাইল পোয়েটিক মুভমেন্ট যেখানে একটা বিশেষ ছবি বা একটা বস্তুর সাহায্যে অন্য একটা যে ধারণা সেই ধারণাকে প্রকাশ করা হয় সাপোজ মনে করো একটা গ্রিন গ্রিন তো একটা ইমেজ সেই ইমেজের সাহায্যে আমরা কিন্তু গ্রিন সিম্বলাইজেস লাইফ তো এই সবুজের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু প্রাণকে সিম্বলাইজ করতে পারি তো এই হচ্ছে সিম্বলিজম যেটা আর্থার রেবল কিন্তু কবিতার মধ্যে আমরা পাব ডাডাইজম ডাডাইজম ইজ আ লিটারারি অ্যান্ড পোয়েটিক মুভমেন্ট এটাও একটা এই সাহিত্য এবং এই পোয়েটিক মুভমেন্ট ছিল এবং এটা একটা সামাজিক আন্দোলন ছিল যেখানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বা ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু সোচ্ছার হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো একটা নতুন একটা সূত্রপাত শুরু করতে চাইলো যেখানে মানুষের যে তার যে নিজস্ব আবেগ তার নিজস্ব ভাষা সেইগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হবে পুরনো সেই যুদ্ধ নিয়ে ধ্যান ধারণা সেই উগ্র জাতীয়তা বোধ সেই হিংসা এই সমস্তকে মানুষ ভীষণভাবে বর্জন করতে চাইলো আর এই গাডাইজম আন্দোলনের পথ ধরেই কিন্তু সুরিয়ালিজম আন্দোলনের সূত্রপাত কবির কবিতায় আমরা কিন্তু সেই সিম্বলিজম ডাডাইজম সুরিয়ালিজমের কিন্তু প্রভাব দেখতে পাই সুরিয়ালিজমও একটা পোয়েটিক এবং লিটারারি একটা মুভমেন্ট যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পোয়েট কনসাস এবং আনকনসাস যে দুটো যে মাইন্ড দুটো ওয়ার্ল্ড দুটো ওয়ার্ল্ডকে হ্যাক করতে চেয়েছে দুটো ইমেজকে একটা হচ্ছে তোমার ড্রিম একটা ড্রিম বা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড আর একটা হচ্ছে রিয়েলিটি বা ইন্টারেকচুয়াল ওয়ার্ল্ড এই দুটোকে ব্রেক করে দুটোকে পাশাপাশি এক জায়গায় থেকে একটা অ্যাপসলিউট রিয়েলিটি তিনি কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাই না বা শুধুমাত্র বাস্তবের মধ্য দিয়ে যাই না আমাদের প্রতিদিনের জীবন কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তব দুটোর কিন্তু আমরা পাশাপাশি সহাবস্থান দেখতে পাই তো তার কবিতাতেও কিন্তু আমরা স্বপ্ন আর বাস্তবের পাশাপাশি সহাবস্থান দেখব কবির একটা ভাবনাই ছিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট এ পোয়েট ইজ এ শিয়ার তিনি হচ্ছে দ্রষ্টা দ্রষ্টা যদি নিজের মাথার উপরে যে সমস্ত বেড়া জালগুলো আছে সেই বেড়া জাল যদি ভেঙে ফেলতে না পারেন তিনি কিন্তু কবিতা লিখতে পারবেন না তার কবিতা কিন্তু স্বতন্ত্র হবে না এবং তিনি কিন্তু পেয়েছিলেন তার উপরে যত বেড়া চাল আছে যত নিয়ন্ত্রণ আছে সব ভেঙে বেরিয়ে যেতে তিনি কল্পনা আর বাস্তবের যে গণ্ডিটা সেটাকে তিনি কিন্তু অতিক্রম করে গিয়েছিলেন ভেঙে দিয়েছিলেন যাই হোক আমাদের এই পোয়েমটা বুঝতেই পারছো তাহলে এটা একটা অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম এটা যুদ্ধ বিরোধী কবিতা যেই কবিতার মধ্য দিয়ে কবির যুদ্ধ বিরোধী বিরোধী মনোভাব সেটা কিন্তু ফুটে উঠেছে এবং এই পোয়েমটা ফ্রি ভার্সে লেখা হয়েছে ফ্রি ভার্স দ্য পোয়েট ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ ফ্রি ভার্স আগে কিন্তু ফ্রি ভার্সের ফাদার বলা হয় 
जार मध्य व्यक्तिगत आवेग फुटे उठे जार मध्य छंदमगत आवेग फुटे उठे दो स्मल ग्रीन भी Where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass, from the mountain stream the sun's rays they fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open mouthed. A pillow made of fern beneath his head, as he. Strange in the heavy down growth, heavy under growth, pale in his warm green sun soaked bed, his feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle without guile. Our nature keep him warm. He may catch cold. The humming insects. Don't disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast, at peace. In his side, there are two red holes. So open your book. प्रत्येक बोई टक कुल में एक हम ये पूरा कोमिटा जाने को बोलेंगे एनालाइज करें, बुझे देवो, आप तो बोलें, खूब केयरफुली शेड फॉलो कर दें. A small green valley, where a slow stream flows. At a small shoot, upotta ka dekha jaise. Jekhane at a small nodi pohai the hoche monthor kodi the. So one can see a lush green valley, where a small river. And leaves long strands of silver on the bright grass. एवं जब उन्हें छोटे मोदी प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर शे शोभुज उज्जवल घासेर ओपुरे, शे उपद्रव का है, शोभुज घासेर ओपुरे, शे शे नोदी, जेठ रूपोली आभा. रूपोली एक टा फीतेर मोतो रूपोली रिबोनेर मोतो शेखर लिखे जाते हैं तो नोदी रूपोली लिखा लिखे जाते हैं रूपोली लिखा जाते हैं रूपोली लिखा क्या नो यू नो फ्रॉम द माउंटेन टॉप द सन रेडिएट्स हिज बीम्स शे ओपर थे के सूर्य की रोन पुरो उपद्रव का मोते शे शुभों जो उपद्रव का शे उपद्रव का है छोड़ी पड़ चें एवं एक तो उज्जवल भाव चार दिगे आर शे आइस कोल्ड आइस कोल्ड वाटर जेटा बाहर थे के निम्न आज चें शे बड़ों बोला चोल बड़ों जेतु 
সিলভার রিভার উপরে হয় তাই সেই বরফ গলা জলের উপরে সেই সূর্যের কিরণ পড়াতে সেটাকে মনে হচ্ছে যে উজ্জ্বল ঘাসের ওপরে সেই সাদা একটা যে রেখা বা সাদা ফিতের মতো রেখে যাচ্ছে নদী ফ্রম দ্য মাউন্টেন স্ট্রিম দ্য সান রেজ ফ্রম দ্য মাউন্টেন ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সান রেজ পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যের আলো করছে the sun means oj out of the mountain top shei pahare chuu theke mon hocche shei chuiye chuiye surjer alo porche they feel the hollow full of light hollow means valley je upottoka seta ki ekhane hollow gohor ba porto bola hoyeche shei gohor ta alote pore jacche so in the first stanza the poet describes a very beautiful picture of green sunlit valley with a silver stream flowing through it in the second stanza a soldier very young lies open mouthed with you stand jama dechi ebar একটা সৈনিককে দেখা যাচ্ছে সে খুব অল্প বয়স্ক লাইজ ওপেন মাউথ দ্য সোলজার ইজ লাইন উইথ ইজ মাউথ লিটল ওপেন মুখটা অল্প খোলা এ পিলো মেড অফ ফান বিনিথ ইজ হেড তার মাথা নিচে সবুজ ফান গাছের তৈরি একটা বালিশ তো অ্যাকচুয়ালি তার কোনো বালিশ নেই কিন্তু প্রকৃতি তাকে একটা বালিশ দিয়েছে সেটা সবুজ ফানে তৈরি অ্যাসলি সে ঘুমিয়ে আছে স্ট্রেচ ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ তা সেই লম্বা শরীরটা সেই হেভি আন্ডার গ্রোথ ঘন যে আন্ডার গ্রোথ আন্ডার গ্রোথ মিনস সামস অ্যান্ড বুশেস সেই যে ঝোঁছা বা সেই আগাছা এই সমস্ত যে উপত্যকায় যে গাছগুলো দেখা যায় সেই গাছগুলোকে বলছে তার ওপরে সোলজার সৈনিক শুয়ে আছেন পেল ইন ইজ ওয়ান গ্রিন সানসোক বেড এই সূর্যের আলোয় ভেজা সবুজ যে গরম বিছানা সেই বিছানায় তার শরীরটা বিবরণ এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা একটা সব ফিল করছি দ্য পোয়েট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রিডার্স ফিল্ড আর শক অ্যাট দ্য এইট লাইন চারদিকে একটা প্রাণবন্ত ছবি সবুজ একটা প্রাণ চঞ্চল ছবি চারদিকে সেখানে প্রথমবার আমরা একটা পেলনেস একটা কালারলেসনেস পেলাম একটা বিবর্ণতা পাচ্ছি এই জায়গাতে যেখানে সূর্য চারদিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সবুজ চারদিকে একটা প্রাণবন্ত ছবি লিভলি পিকচার সেখানে এই প্রথম আমরা একটা বিবর্ণতা একটা দেখতে পাচ্ছি কাম টু দ্য থার্ড স্ট্যান্ডার নাও we have a close close up look at the soldier soldier ke aapko kaise dekhe ebar dekha hocche his feet among the flowers tar pa gulo phuler mache he sleeps he ghumi ache so his legs his feet is uh, residing his feet is placed in the blossoms tar pa phuler mache ei bhabei she ghumi ache his smile is like an infant's tar mukhe mridu hashi ebong shei hashi ekebari shishu sulob hashi gentle without guile shei hashir modhe ekta snigdhota hoyeche shei shishu ekta shishu je innocence shishu je nishpapota shei nishpapota hoyeche and without guile there is no trick in his smile guile means trick or trickery tar hashir moddhe kono cleverness nei kono tricks nei to emon ekta hashi hasche soldier hasche khuber moddhe that means his smile symbolizes his k 
carelessness, his freeness. Tar she ekta hishun ekta shadinota. She ekta nischinto ekta bhavon ko apunse. Evo tar chuno tar monthe ekta hashi amra dekte bachi. Actually, he is free from anxiety. He is free from excitement, anxiety of war. Even he is free. He is free from muscle for returning home. Bari fira chhe gasto ta shidao ke ta gras korte paanche na. She ato ta mukto hoye ase. Ah nature, keep him warm. Kobi to abe kono hoye gale na. Abe kono hoye jaise na. Tini. नेचर के तिनी पार्श्विक फाइल कोर्स चें, ह्यूमनाइज कोर्स चें, व्यक्ति शोधता आरोप कोर्स चें, मानवीय रूप दिच्छें, कोर्स चें आह नेचर, ओ मादा नेचर, किफी मुआ ओके उष्णों ने को कि मैं कैच कोल्ड वो ठंडा लगते बड़े, आशुले शे बाहर बे शे आइस कोल्ड वाटर ने मियास तुमरा जानो, शे फ्लोर ने � the humming insects don't disturb his rest, thus danger. Now, very close up look. If you look at the humming insects, you can see the humming insects. The humming insects are the same as the humming insects. The humming insects are the same as the humming insects. The humming insects are the same as the humming insects. The humming insects are the same as the humming insects. शौक हो करते पड़े, एक तरह मतलब शौक फील होते पड़े। He sleeps in sunlight, शे घूमी आसे शुरू जिरालो है। One hand on his breast, one hand on his bosom, on his chest, तब भूखे एक तरह हाथ रखा। ऐसे placing one hand on his breast symbolizes a deep slumber, a profound slumber. कि जो गोफिल घूमे घूमी आ चें ये डाके ही सिंबलाइज़ होते हैं एट पीस जो शाम की तक घूमी आ चें इन्हीं साइड दे आर टू रेड वोल्स आता पासे दो तो लाल वर्तो सो एट द वेरी लास्ट लाइन द पोइट एस वेल एस द रीडर्स हैव ए शॉक अब मैं एक शॉक पे हूँ ऐ तो खुद में प्राणों में तो एक पूरी पेश हमने देख at a far time value, at a lively value. She can even put home one of the big debates. She actually soldier T. A kind of community. The soldier was short dead with the wounds of bullets by the enemy soldier. But the Taki bullet in Akataki, Kotobi Kotokora, which he had to have Koravani, do to one of her Koravichi. Kotota near mom. कोटो चाव अमानवीक एवं कोटो चाव पौष्टिक भावे ताकि बहुत तकड़ा हुए चे तो ये जो एक टा कंट्रास्टिंग पिक्चर पूरों पोइंटर मोंठो दी अमर एक टा लिवली पिक्चर जगह रोमांटिक पिक्चर पार मन पार चिला शेखाने एक तो नास लाइनी ऐसे हम एक टा हाश एक टा रियलिटी देखते पार ची एक टा कोटोर बास्तो एक टा कॉर्पोस ए शोइनिक टिकिंग तो जूठे माना गया थे एवं ताकि बुरे टे खातो भी खातो कर दबा हुए थे ए भावे ए पूरों पोइम टा जोए आम लोग उन्हें बोले फिगर ऑफ स्पीच देखते बच्ची एलिटरेशन अमेक टे फिगर ऑफ स्पीच ए डा काम भी पलोंग कर जिकने एक टा लाइन है उन्हें बोले शब्द इन मुद्दे एक ही कॉन्सोनेंट � स्लो स्ट्रीम, स्लो एवं स्ट्रीम दो टुकड़े डे एस लेटर तक दिशा हुए चे इलेक्ट्रिक लेटर एलिटरेशन सेकंड लाइनों की इंतज़ाम रहा देखते पाची जो लीव्स लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ़ सिल्वर ऑन द ब्राइट और एक एक हमें एलिटरेशन यूज़ करा हुए चे फोर्थ लाइनों की इंतज़ाम एलिटरेशन यूज़ करा हुए चे इवन नौवें is like an infant. Soldier is like an infant. Soldier के infant ही शायद compare करा हुए चे, शिशु शायद compare करा हुए चे, और एक अन eleventh line है, nature के 
शाश्वत विश्राम से शाश्वत शांति चिर शांति से घूमिए मृत्यु हाउ डेथारे मृत्यु घटे लास्ट लाइन हटात बुजते थ्रु दिस लाइन दुएट वाट्स टू कन्भे A sense of pity and futility of war. This is the first line of the line. Kobi Kintu, Je Juttho Shampur Ke Manushir Ekta Kolun Ekta Bhavna. Juttho Kolunar Sishti Kore. Aar Sheta Juttho Je Ekta Nishphal Royash. Eta Koi Shah Chik. Ebon Ekhane Kichu Bhalo Hai Na Juttho Mondho Thiye. Othin Che Juttho Nishphal Ota Sheta Kintu Prokashi Kho Hoye Chhe. So this title is quite apt and justified. Naam koron ta ek ebari shabdho. Jai ho, tumra poem ta ko bhalo kore poro. Aar shobai amar channel ta subscribe poro. Tumra jano amar channel ta naam Blue Sky Infinite. Shobai ko bhalo theko. Tata, thank you.